அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அன்புக்குரிய மாணவர்களே மாணவிகளே தரம் பதிமூன்று அரபு மொழிக்கான ஆசிரியர் வழிகாட்டி நூலில் இருக்கின்ற பத்தாம் பாடத்தின் ஒரு பகுதியைத்தான் நாங்கள் இந்த காணொலியிலே பார்க்க இருக்கிறோம் ஏழவே நாங்கள் அந்த பாடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சில பகுதிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது அதில் தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த காணொலியில் ஒரு பகுதியை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த பகுதியின் தலைப்பு தான் அல் கசாஃபத்து அஸ் சுக்கானி யது ஃபில் ஆலம் அல் அரபி அல் கசாஃபத்து அஸ் சுக்கானி யது ஃபில் ஆலம் அல் அரபி அரபு உலகின் சனத்தொகை அடர்த்தி அல் கசாஃபா என்றால் அடர்த்தி சுக்கானியான்னு சொன்னால் சனத்தொகைக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அரபு உலகில் இருக்கின்ற சனத்தொகை அடர்த்தி எபுலோ அதது சுக்கான் ஃபில் ஆலம் அல் இஸ்லாமி இஸ்லாமிய உலகில் இருக்கின்ற சனத்தொகையினுடைய எண்ணிக்கை ஹிவாலை ஒன்று தசம் நான்கு மில்லியார் நிஸ்மதன் சனத்தொகையினுடைய அந்த அடிப்படையில் ஒன்று தசம் நான்கு பில்லியனை கிட்டத்தட்ட அடைந்திருக்கிறது இஸ்லாமிய உலகின் இஸ்லாமிய உலகில் உள்ள சனத்தினுடைய எண்ணிக்கையானது ஒன்று தசம் நாலு பில்லியனை கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் நாலு பில்லியனை அடைந்திருக்கிறது வதாலிக்க இருபத்தி நான்கு சதவீதம் மினசுக்கான லாலம் அது உலக சனத்தொகையினுடைய உலக சனத்தொகையில் இருபத்தி நான்கு வீதமாக இருக்கிறது து அது அந்தோனேசிய அக்பர் துவல் அல் ஆலம் மின் ஹைசு அது சுக்கான் இஸ்லாமிய உலகின் சனத்தொகை அடிப்படையில் சனத்தொகையினுடைய எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இந்தோனேசியா பெரியதொரு நாடாக கருதப்படுகிறது அம்மா புருனே புருனே பொறுத்தவரையில் ஃபத்து அப்து அஸ்ஹர் துவலில் ஆலம் இஸ்லாமி மினஹைது அதுது சுக்கான் சனத்தொகையினுடைய எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இஸ்லாமிய உலகின் மிகச்சிறிய நாடாக புருனே காணப்படுகிறது இஷ்ஹதுல் ஆலம் அல் இஸ்லாமி நமுவன் சுக்கானியன் முத்தசாயிதன் இஸ்லாமிய உலகானது தொடர்ந்தேச்சியாக சனத்தொகை வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது லியன்ன மேதல் மவாலித் ஏனென்றால் பிறப்பு வீதமானது முர்தஃபே உயர்ந்திருக்கிறது வ மேதல் வஃபையாத் முன்ஹஃபீத் இறப்பு வீதமானது குறைந்திருக்கிறது வலிதாளிக்க அதனால் தான் மோலமுத்துவல் அல் இஸ்லாமியா இஸ்லாம் பெரும் இஸ்லாமிய நாடுகளில் பெரும்பாலான நாடுகள் தயிஷு மர்ஹலத்தல் இன்ஃபிஜார் அஸ் சுக்கானி சனத்தொகை வெடிப்பு நிலையில் தான் இப்போது பெரும்பாலான இஸ்லாமிய நாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன மோலமு சுக்கான் ஃபில் ஆலம் அல் இஸ்லாமி இஸ்லாமிய உலகின் பெரும்பாலான சனத்தொகையினர் எத்தரக்க ஜூன ஃபி ஆசியா ஆசியாவில் தான் மையம் கொண்டிருக்கின்றனர் வயலிஹா அதன் அதற்கு அடுத்ததாக காரா ஆப்ரிக்கியா ஆப்ரிக்க கண்டத்திலும் இருக்கின்றனர் வலாதாத் அல் பாக்கியா ஏனைய பகுதியினர் ஏனைய சனத்தொகையினர் த தவஸா ஓ ஃபில் பாக் ஃபி பாக்கி அல் காராத் ஏனைய கண்டங்களில் பிரிந்து வாழ்கின்றனர் வல் உலமா அல் இஸ்தமி இஸ்திமா ஐயூன் சமூகவியல் அறிஞர்கள் யுகசிமூன் அல் ஆலம் அல் இஸ்லாமி இஸ்லாமிய உலகை அவர்கள் பிரிக்கிறார்கள் நசரன் லீ கசாஃபத்தி சுக்கான் சனத்தொகையினுடைய அடர்த்தி காரணமாக இஸ்லாமிய உலகை சமூகவியல் அறிஞர்கள் பிரிக்கிறார்கள் இலா சலாசி மனாத்திக் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார்கள் அல்லது மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிறார்கள் உண்மை அந்த மூன்று பகுதிகளும் என்னவென்றால் மனாத்திக் முர்தஃபி அத்துல் கசாஃபா சனத்தொகை அடர்த்தி கூடுதலாக உள்ள பிரதேசங்கள் மனாத்திக் முத்தவா சித்தத்துல் கசாஃபா சனத்தொகை அடர்த்தி மத்திம நிலையில் உள்ள பிரதேசங்கள் வ மனாத்தி கலீலத்துல் கசாஃபா சனத்தொகை அடர்த்தி குறைவாக உள்ள பிரதேசங்கள் அன்புக்குரிய மாணவர்களே நீங்கள் இப்போது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த பந்தி மிகச்சிறியதொரு பந்தி அந்த பந்தியிலே உங்களுக்கு தெரியாத சொற்கள் என்று வருவது மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் இருந்தாலும் சில சொற்கள் மாத்திரம்தான் 
உங்களுக்கு பரிச்சயமற்ற சொற்களாக அல்லது நீங்கள் கூடுதலாக பரிச்சயமாக்க வேண்டிய சொற்களாக காணப்படும் அந்த சொற்களை பொறுத்தவரையில் நுமுவன் சுக்கானியன் முத்தசாயுதன் அதிகரித்து வரும் சனத்தொகை வளர்ச்சி மேதொழில் வஃபையாத் இறப்பு வீதம் மேதொழில் மவாலித் பிறப்பு வீதம் மரஹலத்துல் இன்ஃபிஜார் அஸ் சுக்கானி சனத்தொகை வெடிப்பு நிலை தவசாவும் பிரிந்துள்ளது இவைகள் தான் பெரும்பாலும் நீங்கள் பரிச்சயமாக்க வேண்டிய மரணமிட வேண்டிய சொற்களாக காணப்படும் என்றால் அது மிகப்பெ மிகச் சிறியது ஒரு பந்தி அதிலே தெரியாத சொற்கள் இருப்பது இந்த சொற்கள் தான் நாங்கள் நீங்கள் பரிச்சயமாக்க வேண்டிய சொற்களாக காணப்படும் அதிலே உங்களுடைய புத்தகம் புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்க இடும் ஆசிரியர் வழிகாட்டினுடைய பார்க்க முடியும் இந்த வசனங்கள் கூடுதலாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வசனங்களை ஏற்கனவே அந்த பந்தியில் வந்த வசனங்கள் தான் அந்த வசனங்களை உங்களுக்கு த மீ மீண்டும் ஒரு முறை தரப்பட்டு அந்த வசனத்தில் உள்ள சில சொற்கள் கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருப்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கும் அதிலே முதலாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் து அது இந்தோனேசியா அக்பர் துவல் ஆலமின் ஹைசு அதது சுக்கான் இந்த வசனத்திலே அக்பர் என்ற அக்பர் துவல் என்ற அந்த சொல்லுக்கு கீழாலும் மின் ஹைசு என்ற சொற்கு சொல்லு சொல்லுக்கு கீழாலும் கோடிடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் ஏனைய ஒவ்வொரு வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் ஒவ்வொரு வசனங்களையும் நீங்கள் பார்த்தால் ஏற்கனவே அந்த பந்தியில் தரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த வசனங்கள் தான் அதிலே சில சொற்கள் கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சொற்களை நீங்கள் இந்த சொற்கள் தொடர்பாக இதே போல வசனங்களை நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை நீங்கள் வீடுகளில் இருந்து பரீட்சித்து பார்க்கின்ற போது அந்த சொற்களை எவ்வாறு வசனங்களில் போட முடியும் என்பதை உங்களால் இலகு அவ்வளவும் கொள்ள விளையும் கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் இருந்தாலும் கடைசி வசனம் மேதுல் வாஃப நான்காவது வசனம் மாத்திரம் பந்தியில் ஏற்கனவே பந்தியில் வராத சில வசனம் அமைப்புகளும் இதில் காணப்பட்டிருப்பாங்க காரணம் அந்த பந் அந்த வசனத்தை மாத்திரம் இந்த இடத்துல மொழிபெய்த்து காட்டு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறோம் பாருங்கள் மேதல் வஃபையாத் முன்ஹஃபேல் இறப்பு வீதம் என்பது குறைந்துள்ளது இலா ஹத்திமா ஓரளவுக்கு குறைந்துள்ளது இலா ஹத்திமா என்றால் ஓரளவுக்கு பிசபபி தஹசுனில் அஹ்வால சஹையா சுகாதார நிலைமை ஆரோக்கியமாக இருப்பதன் காரணமாக ஓரளவுக்கு ம மரண வீதம் குறைந்துள்ளது வ வர்த்தஃபா முஸ்தவல் மஹிஷா ஜீவனோபாயத்தின் நிலை உயர்ந்துள்ளதன் காரணமாகும் வ தக்கத்தும் ரியாய அத்துபியா வைத்திய துறை அல்லது வைத்திய கவனிப்பு அதிகரித்துள்ளது அல்லது முன்னடை முன்னடைந்துள்ளது என்பதன் காரணமாகவும் இறப்பு வீதம் குறைந்துள்ளது என்கிற இந்த வசனம் தான் இந்த இடத்துல தரப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதிலே இருக்கின்ற அந்த சொற்களை நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை உங்களுடைய கோப்பையிலே பரிச்சித்து பார்க்கின்ற அந்த வசனங்கள் எழுதி பரிச்சித்து பார்க்கின்ற போது தெளிவாக அந்த வசனத்தினுடைய அந்த சொற்களை உங்களால் பரிச்சித்து பார்க்க முடியும் இப்போது உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருக்கின்ற இலக்கண விதி எனவே ஓ ஒரு இரண்டு இலக்கணங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இதில் இந்த பாடத்தினூடாக தொடர் இந்த பாடத்தின் தொடர்பட்ட இலக்கண விதி தான் அல் முலாஃபு அல் முலாஃபு இலேஹி அதனோடு தொடர்பான இலக்கண விதியை தான் நாங்கள் இந்த காணொலியில் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை அல் முதாஃப் அல் முதாஃப் இலேஹி என்கிற இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் முதாஃப் என்பது உடைமை பொர் உடைமை பொருளாகவும் உடைமைய உடைமையையும் அல்ல உடைமை பொருளாகவும் அல் முதாஃப் இலேஹி என்பது உடைமை காரணையும் கொடுத்து நிற்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியாக இருந்தால் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு விடயம் யாருக்கு சொந்தமானது அல்லது எவருக்குரியது என்பதை குறித்து காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த சட்டம் பயன்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை சில இலக்கண விதிகள் அல்லது இந்த சட்டத்தை எழுதுகின்ற போது சில நடைமுறை சார்ந்த நிபந்தனைகள் பயன்படுத்தப்படும் இதில் முதலாவது நீங்கள் பாருங்கள் முதாஃப் இலேஹி அப்படி முதாஃப் இலேஹி என்பதன் கருத்து உடைமை காரன் முதாஃப் என்பதன் கருத்து உடைமை பொருள் அல்லது உடைமை முதாஃப் இலேஹிக்கு வருகின்ற நிபந்தனை முதலா நிபந்தனை பாருங்கள் முதாஃபை அடுத்தே இடம்பெறும் முதாஃபை அடுத்தே இடம்பெறும் முதாஃப் இலேஹி என்பது முதாஃபை அடுத்தே இடம்பெறும் ஆகவே நீங்கள் முதாஃபுக்குரிய முதலாவது நிபந்தனையை பார்த்தால் ஒரு வசனத்தில் இதுவே முதலில் வரும் எனவே முதாஃப் தான் முதலில் வர வேண்டும் இரண்டாவது தான் முதாஃப் இலகி வரும் எனவே தான் முதாஃபுக்கு உதாரணம் தந்திருக்கின்ற உதாரணத்தை நீங்கள் பாருங்கள் கலமு முஹம்மதின் என்று இருக்கிறது 
இந்த வசனத்தில் ஹலம் என்பது முதலாவது இருக்கிறது முகம்மது என்கிறது ரெண்டாவது இருக்கிறது எனவே இந்த இரண்டு நிபந்தனையும் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் இந்த வசனத்தை பார்த்தால் ஹலம் என்பது முதாஃபாகவும் முகம்மது என்பது முதாஃப் இலேயாகவும் இருக்கும் என்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியுமா இருக்கு விளங்கினா முதலாவது இருக்கின்ற இந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் முதாஃபாக ஹலம் முதாஃப் இலேஹியாக முகம்மது இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது நிபந்தனை பாருங்கள் முதா ஃபிலேஹிக்கு வருகின்ற இரண்டாவது நிபந்தனை தன்வின் அல்லது அலிஃப்லாம் பெற்று வர முடியும் அதே நேரம் முதாஃபுக்கு இருக்கிற இரண்டாவது நிபந்தனை தன்வீனும் பெறப்பட மாட்டாது அலிஃப்லாமும் பெறப்பட மாட்டாது இப்போது இங்கே தந்திருக்கின்ற உதாரணத்தை பாருங்கள் பை து முகம்மது ஏற்கனவே நாங்கள் விளங்கியதற்கு ஏற்ப இந்த உதாரணத்தில் பைத் என்பது முதாஃபாகவும் முகம்மது என்பது முல்லா ஃபிலேஹியாகவும் இருப்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியுமா இருக்கும் இதில் பைத் என்பதுக்கு அலிஃப்லாம் போடப்படவில்லை அலிஃப்லாம் போடப்படவில்லை என்பதற்காக வேண்டி பைத்துக்கு தன்வீனும் விடப்படவில்லை எனவே முதாஃபுக்கு அலிஃப்லாமும் வராது தன்வீனும் வராது ஆனால் முதா ஃபிலேஹியை பொறுத்தவரையில் அலிஃப்லாம் பெற்று வர வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் அலிஃப்லாம் பெற்றும் அலிஃப்லாம் வராத நிலைமைகளில் தன்வீன் தன்வீன் பெற்றும் வருவதை உங்களால் அவதானிக்க முடியுமா இருக்கும் முதலாவது தானத்தை பாருங்கள் பைத்து முஹம்மதின் இதில் முஹம்மது என்பது முலா ஃபிலகியாக இருக்கிறது முஹம்மது என்பது பெயர்ச்சொல் ஒரு ஒருவருடைய ஒருவருடைய பெயரை குறிக்கிறது என்பதன் காரணமாக அல்லது ஒரு நபரை குறிக்கிறது என்பதன் காரணமாக அந்த முஹம்மது என்பது கலிஃப்லாம் விடப்படவில்லை ஆனால் ரெண்டாவது தானத்தை பாருங்கள் பாபுல் பைத்தி இதில் பைத் என்பது அறியப்பட்ட ஒரு சொல்லாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு அலிஃப்லாம் விடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எனவே இரண்டாவது நிபந்தனை முதாஃபுக்கு அலிஃப்லாமோ தன்வீனோ பெற்று வராது ஆனால் முதாஃபிலேக்கு இவை இரண்டும் பெற்று வருவது உங்களால் அவதானிக்க முடியும் மூன்றாவது நிபந்தனை பொதுவாக முதாஃபிலேகிக்கான மூன்றாவது நிபந்தனை பொதுவாக ஜருடைய ஹரக்கத்தை பெற்று வரும் ஜருடைய ஹரக்கத் என்பதன் அர்த்தம் கஸ்ரா அல்லது கசரத்தை மாத்திரம்தான் முதாஃபிலேகிக்குரிய ஹரக்கத்தாக இருப்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியும் எனவே இப்போ அதே போல் முதாஃபுக்கான மூன்றாவது உதாரண மூதா மூன்றாவது நிபந்தனையை பார்த்தால் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு ஹரக்கத்தை பெற்று வருவதை நிபந்தனையாக கொண்டிருக்கிறது உதாரணம் மோலா உதாரணத்தை பாருங்கள் ஜா சதீக் உல் முதரிசி இந்த வசனத்தில் சதீக் என்பது முதாஃபாக இருக்கிறது முதாஃப் இந்த இடத்திலே வம்மா ரஃபுடைய நிலையில் இருக்கிறது அதே போல் இரண்டாவது உதாரணம் அக்கல் து தாமல் உம்மி இந்த வசனத்தில் தாம் என்பது முதாஃபாக இருக்கிறது இந்த வசனத்திலே தாம் நஸ்புடைய நிலைமையை பெற்றிருக்கிறது ஜஹப்து இலா பைத்தி முஹம்மத் இந்த வசனத்தில் பைத் என்பது முதாஃபாக இருக்கிறது இந்த இடத்திலே ஜருடைய ஹரக்கத்தை பெற்றிருப்பதை பைத் முதாஃப் ஜருடைய ஹரக்கத்தை பெற்றிருப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே முதாஃப் நிலைமைகளுக்கு ஏற்றால் போல் ஹரக்கத்துக்களை பெற்று வருகின்ற அதே நேரம் முதாஃப் இலேகி எப்போதும் ஜருடைய ஹரக்கத் அதாவது கஸ்ரா அல்லது கஸ்ரத்தின் மாத்திரமே பெற்று வருவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆகவே மாணவர்களை மாணவிகளே இதுதான் இந்த பாடத்தினூடாக நாங்கள் படித்த படிக்க இருக்கின்ற இலக்கண விதி இந்த விதியை பொறுத்தவரையில் ஓரளவுக்கு இலேசாக இலகுவாக எங்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியுமான விதி தான் இதனோடு தொடர்பான ஏனைய வசனங்களை நீங்கள் இந்த நிபந்தனைகளை வைத்து வீடுகளில் இருக்கின்ற போது சில சில வசனங்களை நீங்கள் எழுதி பார்க்கின்ற போது அல்லது உதாரணங்களை நீங்கள் எழுதி பார்க்கின்ற போது இன்னும் மேலதிகமாக உங்களுக்கு இந்த விதியை விளையும் கொள்ள முடியும் இன்ஷா அல்லா நாங்கள் இன்னொரு தலைப்பினூடாக சந்திப்போம்